제가 지금까지 아무도 알려드리지 않은 저만의 꿀팁 두 가지를 가지고 왔는데요. 네. 제가 지금 드라이버 레슨을 할때한 가지 알려드리고 좀 이따 힘 빼는 방법을 알려드릴 때도 한 가지 알려드릴게요. 음. 몸도 풀겸몇개 쳐볼게요. 우와 갔네요 <웃음> 240m 갔어요 <웃음> 저 잠깐 박수 쳐도 돼요? 와 <웃음> 하나 더예더 예, 더 보여주세요 <웃음> 몸풀 겸 그냥 한번 쳐본다고 했는데 정말 멀리 가네요 몸다 풀리면 더갈것 같은데 예. 굿샷 굿샷 일단 거리도 거리인데 정확성까지 대단합니다 굿샷 에이. 비법 좀 알려주세요 어떻게 이렇게 잘 쳐요? <웃음> <웃음> 어, 이제 저만의 팁을 알려드리자면 에이. 드라이버는 티 위에서 치잖아요 그래서 티 위에서 치기 때문에 다운 블로가 아닌 어퍼 블로우로 쳐야 되는데요 이 다운 블로우는 임팩트 순간에서 위에서 아래로 내려오는 걸 말하고 어퍼 블로우는 밑에서 위로 올라가는 걸 말하는데 T 위에서 치기 때문에 어퍼 블로우로 맞아야 돼요. 그래서 제가 어퍼 블로우로 치는 방법을 알려드리겠습니다. 음. 어퍼 블로우로 치기 위해서는 상체의 위치가 중요한데 어드레스에서 다른 체보다 좀더 넓게 서주시고 여기서 상체를 살짝 우측에 다 두신다는 느낌으로 쓰신 다음에 백스윙 올리시는데 백스윙 올리실 때 약간 왼쪽으로 가게 되시면 이게 위에서 아래로 내려오게 돼요. 아. 그래가지고 여기 백스윙 올리실 때도 약간 우측으로 계속 가야 되는데 이걸 좀더 쉽게 가시려면 머리를 같이 백스윙하고 따라간다는 느낌으로 치시면 올라가시면 내려오실 때도 체중 이동을 하면서 머리가 공보다 뒤에 남아있게 돼서 아래 에서 위로 올려치실 수 있게 되는데 제가 한번 다시 보여드리겠습니다. 네. 굿샷. 와, 굿샷. 오십 나가겠네. 와. 어? <웃음> <오>! 점점 <웃음> 더 가요? <웃음> 몸이 풀리나 봐. <웃음> 이렇게 아... 치시면 저처럼 많이 나가실 수 있습니다. 아, 정말. 그러니까 <웃음> 그 많은 분들이 드라이버를 참 이렇게 탄도도 높게 띄우고 싶어 하고 네. 그 다음에 어, 지금처럼 뭐 자, 호케가 장타를 치려고 하는데 낮게 가시는 분들 많단 말이에요. 그거 어, 왜 그런 거예요? 일단 어드 준비 자세가 굉장히 중요한데 아, 어드레스가 네, 네. 어드레스부터 체중이 왼쪽에 있으시거나 좀 백스윙 올릴 때 아까 말했다시피 왼쪽으로 체중이 가게 되시면. 내려오실 때도 왼쪽에 계속 있어서 각도가 원의 각도가 이렇게 내려오게 되시잖아요. 음. 그러면 더 낮게 가고 이사, 좀 미스샷도 많이 나오게 되실 수 있는 것 같아요. 음. 아 방금 얘기한 게 확실히 네. 이제 찍혀 맞는 음. 분들이 많은 고민을 이제 호소하시잖아요. 음. 그럴 때 항상 어드레스가 덮여 맞고 이랬던 게 방금 어드레스 정렬이 이렇게 김재희 프로가 알려준 것처럼 좀 뒤에 있는 듯한 느낌이 음. 받아야 되는데 그게 좀 부족한 것 같아요. 다시 한 번만 좀 짚어주시면 좋을 것 같아요. 다른 체들에 비해 좀더 넓게 서주시고 백스윙 가실 때도 같이 따라간다는 생각으로 좀더 우측으로 가게 되시면 내려오실 때도 머리가 공보다 뒤에 있기 때문에 밑에서 위로 치시기가 편하게 됩니다. 음. 그리고 김재희 선수가 제가 알기에는 뭐 상비군 했었죠. 그렇죠. 국가대표 했었죠. 그리고 또 이제 드림토 이번에 또 상급 왕까지 찾아가면서 이제 저... 전비토 가게 되는데 거기에는 진짜로 지금 잡은 드라이버의 역할이 상당히 컸다라고 생각을 하거든요. 네. 평소에 어떤 거 연습해요? 어, 평소에는 저도 드라이버 거리를 되, 굉장히 중요하게 생각을 해서 좀 방향 신경 쓰지 않고 몇 번은 정말 제가 이온 힘을 다해서 한 10개 정도 치고 그 다음에 조금 힘을 빼서 스윙도 생각하고 치시면 더 음. 편안하게 거리가 많이 나가더라고요. 네, 지금 김재희 선수가 자연스러운 어퍼 블로우를 위해서 이제 상체 정렬 잘 짚어줬는데 우리 옆에 있는 이세희 선수랑 정세빈 선수는 네. 또 드라이버 칠때 이런 부분 어떻게 공감하고 있는지 궁금해요. 
어, 저 같은 경우에는 어, 실수를 할때 살짝 너무 어퍼블로로 올라가서 탄도가 네, 너무, 탄도가 너무 떠서 네. 이런 경우도 있더라고요. 그래서 그런 부분을 좀 주의하고 주의하면서 네, 레슨 김재희 선수의 레슨을 들으시면 좋을 것 같아요. 어, 정세빈 선수는요? 저는 어퍼블로 양이 많지 않아서 좀 탄도가 낮은 편이에요. 아 음. 그러면 탄도가 낮은 편이고 탄도가 높은 편이고요? 저는 높은 편. 어. 네. 저는 이제 제이의 레슨이 네. 딱 저한테 맞는 것 같아요. 아~ 어. 아~ <웃음> 레슨 해줘야 되겠네. 네. <웃음> 아, 그럼 저이 시점에서 우리 김재희 선수가 이두 분을 위해서 시청자분들을 위해서 네. 어퍼볼로로 하려다가 과도하게 볼이 막 많이 뜨시는 분들 네. 탄도가 좀잘안 뜨시는 분들을 위해서 좀 추가 팁을 주면 좋을 것 같아요. 네. 어퍼볼로로 하게 되시면 체중이 너무 우측에 남아서 왼발이 들뜨시거나 미끌리시는 분들이 계세요. 그런 분들을 레슨을 받으시면 뒤에서 누가 잡아주시면 되게 좋은 연습이 되시는데 혼자서 연습하실 때는 감이 안 오신다 하시는 분들이 계실 거예요. 그런 분들을 위한 팁이 한 가지 있는데요. 어. 왼발을 쓰셨을 때 이게 왼발이시면 발가락을 좀 이렇게 오므리면서 힘을 주신다 생각을 하시면 발가락을 오므린다고요? 네, 왼발가락을요? 여기서, 여기서 발가락을 네. 살짝 이렇게 힘을 주시면 바닥을 지탱하는 힘이 엄청 커지세요. 그러면 아무리 우측에서 이렇게 들떠 맞으시더라도 왼발이 고정돼 있기 때문에 좀더 체중 이동도 되시고 이렇게 미끌리셔서 좀 미스샷이 나오신 분들이 적어지실 것 같아요. 음... 그럼 이 시점에서 한번 왼발에 이제 신경 써서 하는 김재희 선수의 스윙을 한번 더 보겠습니다. 자. 너무 잘 때리지 않아요? <웃음> 와. 네. 그냥 정말 툭툭 때리는 것 같은데 거리가 정말 아니, 어마어마합니다. 그 정세빈 선수도 같이 플레이 해봤죠? 네. 네. 그리고 그러면 이제 예를 들어서 <웃음> 어, 김재희 선수가 티샷 딱한 다음에 그 다음에 칠 경우도 있었을 거 아니에요? 네. 그때 어때요? 일단 스윙 보기만 해도 파워풀하게 치고 일단 거리 나가는 것도 많이 나가서 어... 기적을 때도 있죠. 아... <웃음> 근데 그 그러니까 이세 선수가 봤을 때는 김재희 선수의 드라이버 가장 큰그 파워의 역할은 어떤 거라고 생각하세요? 어... 일정할 리듬이라고 생각하는데요. 항상 김재희 선수의 스윙을 보면 은 어, 항상 리듬이 일정하게 음... 유지가 잘 되더라고요. 아... 그 부분이 되게 부럽고 음... 어, 또 되게 장점이라고 생각합니다. 지금 얘기해 주신 리듬도 상당히 어... 중요하나요? 정말 티샷 할 때요? 네, 저도 리듬을 정말 중요하게 생각하는데요. 그래서 리듬 생각하면서 빈스윙도 많이 하는 편이에요. 그럼 루틴하고도 관련이 있겠죠? 네. 리듬하고 어떤 건지 좀 알려주세요. 예. 본인은, 본인은 <웃음> 어떻게 하는지. 예. 저는 리듬이 중요하게 생각해서 탑에서 한몇초 동안 멈췄다가 좀 하는 빈스윙을 많이 하는 편이에요. 그러면 힘도 빠지고 급하게 내려오는 음. 경우가 줄어들어서 미스샷도 좀덜 나오는 것 같아요. 어, 그럼 좀 약간 급한 분들 많잖아요. 그렇죠. 그런 분들한테 도움이 많이 될것 같은데, 음. 그렇죠? 어떤 연습, 어떻게 연습하는지 한번 보여주세요. 그래야지 네. 많은 분들이 따라한단 말이에요. 샷 들어가기 전에 뒤에서 빈 스윙을 그럼 어떤 게 가장 좋아지는 거예요? 이러면 리듬감도 좋아지시고 급하게 내려와서 좀 풀리시는 경우나 이런 경우가 줄어들어서 더 일관성 있게 내려오는 것 같아요. 자, 김재희 선수의 꿀팁들을 저희가 잘 들어보고 있는데 네. 한번 김재희 선수가 직접 오늘 배운 꿀팁들을 잘 녹여서 하나의 이제 스윙을 보여주면 좋을 것 같아요. 네, 일단 리듬감을 위해 빈 스윙 두번 정도를 탑에서 멈추고 해볼게요. 음. 이렇게 해서 좀 힘을 푸신 다음에 자기가 있는 루틴을 일관성 있게 하기 위해서 좀 이런 네. 이렇게 해주시고 굿샷 와 와, 정말 거리가 시원시원하게 나가는 것 같아요. 멋집니다. 